once again, welcome back to our channel. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng extra ngayong panahon ng pandemic. Alam ko naman na gusto natin makatulong sa ating mga mister in our own little way. And of course, para ma-meet ang ends, especially kung kapos na kapos tayo sa budget. So you're just in the right channel and in the right time. Today, ang ituturo ko sa inyo is paano gumawa ng Filipino-style creamy carbonara na I'm pretty sure lahat gustong gusto. So, pasta is very easy to sell for us Filipinos. This is what you'll be getting from this video. Number one is the recipe itself and ituturo ko sa inyo ang tips and tricks paano ito gawin. Number two is ang costing na gagawin natin sa end ng video and of course ang profit kung ano ang pwede niyong tubo at kikitain by at least isang buwan. Number three is paano ito ibenta. Of course, kailangan natin ang strategy kung paano natin magpapa-increase ang sales natin. Before anything else, don't forget to hit subscribe and click that notification bell para ma-notify kayo for all the business ideas that we are coming up in the next few. So, hindi ko na papatagalin pa. Let's go to the kitchen and start our cooking.
magustuhan ninyo ang recipe na ito. I'm pretty sure na yung recipe ay madali lang talaga siyang gawin. Hindi siya ganun kahirap gawin. So this is our costing. Of course, ang itnote niyo lang talaga is make sure na hindi masusunog ang bechamel sauce. Ang flour ay dapat niyo talaga lutuin ng maayos kasi hindi siya talaga masarap pag hindi niya naluto ng maayos with the butter. First, you have to mix it well para at least hindi magka-clump at hindi masusunog ang bechamel sauce niyo. And para mas uniform measurements ni Life, you have a weighing scale, weigh your pasta. Make sure na gawin niyo ito. You let this pasta cool down. Huwag niyo muna ang tabunan kasi ang tendency, pag natatabunan niyo na medyo mainit pa siya, is madali siyang masisira. Make this at least a few hours before niyo i-deliver sa customers niyo para they still have that freshness that they are expecting from the product. You can also sell them, by the way, in big pans. So parang malaking, for, good for 10 people, 5 people, which is also very good para at least hindi naman din kayo like, isang bagsakan na lang. Just make sure na yung costing ninyo ay hindi kayo maluluki. So, paano nyo ba ito ibebenta? You can sell it online sa mga groups, family members, sa Facebook nyo lang mag-post lang kayo. Most of the time, meron talagang matatakam sa mga post ninyo. One tip though, kung gusto nyo ng online selling, make sure you have very good photos and videos of action shots for example, yung pag-pour ng sauce paglagay ng cheese or paglagay ng topping sa carbonara ninyo, I'm pretty sure most of us are very visual people so kung makita natin yung action shot ng pasta na tinutwirl natin o di kaya naman eh yung sauce na nagre-drip it just, you know gustong gusto mong kainin right away so I'm pretty sure, magbe-message sila kaagad sa inyo, is Establish resellers. What I mean by resellers is, merong mga tao na ayaw nilang gumawa, gusto lang nila magbenta ng produkto. So, ang gawin mo is mag-open ka ng resellers. For example, sa isang araw, or sa isang order nila, is they need to get at least 10 orders para naman isang bagsakan lang din and they can have the discount that they need para mapatungan din nila yung price na ibebenta nila sa customers nila. Ano ba ang magandang effect pag may resellers ka? Ito, tried and tested na. Nung time before, I was selling dream cakes and I had a lot of resellers from all over sa mismong local place ko and other regions. So, ang nangyari is, pag malaki ang volume ninyo, ang tendency niyan talaga, kahit konti lang ang kita mo, but volume na volume wise naman, so mas malaki din ang income mo eventually. And hindi ka na mapapagod sa make up ng paisa-isa or delivery ng paisa-isa. Yan yung malaking nakakaubos din ng time for online sellers. Alam nila to. Especially sa mag-meet up or mag-deliver ng food. Just do take note na always try for quality. Huwag niyong baratin kung ano yung mga kailangan niyong gawin sa produkto ninyo just for the sake of selling it though. Kasi kung ako naman, if mura nga, at hindi naman din masalap, hindi na ako uulit. So, yun talaga, yung alam mo kung yung products ninyo ay nag-work kasi tried and tested na, they will return and will continue to be your patrons or continue sila ng pagbili ng mga products ninyo. The packaging, make sure na ang packaging natin is sturdy and kaaya-aya and above everything else, dapat malinis always ang ating products should be at par and standards para sigurado tayo na okay ang ating mga customers kasi syempre mahirap na kung magkakaroon tayo ng issues of food poisoning so be very careful with that and um yun lang alagaan nyo ang mga customer ninyo kasi once na nagustuhan nila ang service ang quality ng food ninyo eventually they'll just keep coming back at hindi sila magsasawa na magsuporta sa business ninyo. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Now, don't forget to hit like if you got value from this video. Don't forget to subscribe and hit notification bell para naman updated kayo again sa mga recipes na gagawin namin in the next few weeks. 
So hanggang sa susunod na episode, I'll see you guys later. Bye!